میرے دوستو آج اس خط میں قرآن کی تقریب ہے جو قرآن اترا حضور پاک کے احسان کی بدولت آپ کو اور میرا سینہ محفوظ آپ کو اور میری زبانی محفوظ آپ کے اور میری زندگی محفوظ تو اس قرآن کریم پر اپنی زندگیاں لگا دو خود پڑھو اپنی اولادوں کو پڑھاؤ ان بزرگوں کے ساتھ تعاون یہ ہے اپنے بچے ان کے پاس بھیجو ان علوم کو پڑھاؤ ٹوینکل ٹوینکل لٹر سٹار پڑھا پڑھا کے قرآن سے دور نہ کرو پڑھاؤ کالج پڑھاؤ یونیورسٹی پڑھاؤ اسکول میں منع نہیں کرتا وہ معلومات ہیں قرآن علم ہے انہیں مقصد بناو کالج یونیورسٹی ہم نے بھی پڑھی ہے اے یوں کمیز پہن کے بھی کالج پڑھی جا سکتی ہے سر پہ پگڑی رکھ کے بھی کالج پڑھا جا سکتا ہے ٹکنے سے اوپر شلوار لکھ کے بھی انگلیش میں ٹاپ کیا جا سکتا ہے فیزکس کمیسٹری بیالوجی پاکسٹڈی دبل میت سٹیٹ کو یہ انگلیوں پہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن پہلا چیز دین ہے ہم نے پڑھی اور میں نے ڈٹ کے پڑھی ہے لیکن دین کو شرمندہ نہیں ہونے دیا کبھی دین کو نیچے نہیں آنے دیا مجھے کبھی فخر نہیں ہے اپنی دنیاوی تعلیم پہ میرا شکر ہے اللہ کے دربار میں تو اپنی دینی تعلیم میں کل بھی اسے ذریعہ نجات سمجھتا تھا آج بھی ذریعہ نجات سمجھتا لوگ کہتے ہیں مولویوں کے پاس بچے بھیجیں گے ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے جب بندہ مر جائے تو پھر مولویوں سے نہ پڑھایا کرو کہیں ہی جڑے کو سار کے ختم کروایا کرو جنازہ پڑھنا ہوتے علماء کو بلاتے ہیں نکاح پڑھنا ہوتے ہیں مولوی کو بلاتے ہیں کان میں ازان دینا ہوتی ہے مولوی کو بلاتے ہیں تمہاری زندگی کی سٹارڈنگ میں مولوی سنٹر میں مولوی اینڈ پہ مولوی تم کیسے مولوی سے بھاگ سکتے ہو ایک بندہ کہنے لگو جی میں مولی علال کونہ مکہ تو ہی جڑے علال تھی بھائی اللہ بھائی علماء پر بات علماء پر مولوی میں ایک بات کرتا ہوں سنو کسی کو اچھی لگے یا بری لگے میں بات حق پہ کرتا ہوں ابھی الیکشن کے دنوں میں میں نے کہا تھا اگر نماز مولوی کے پیچھے روزہ مولوی کے کہنے پہ جمعہ مولوی کے کہنے پہ نکاح مولوی سے پڑھوانا جنازہ مولوی سے پڑھوانا ازان کان میں مولوی کو دلوانا تو ممبر پر اور برسر اقتدار بھی مولوی کو بیٹھانا لوگ مجھے کہتے ہیں کیسے کہتے ہو سیاست اچھی چیز ہے میں نے کہا سنو حدیث پاک ہے کانت بنو اسرائیل تسوسو ہم الانبیاء کلما حلق نبی الخلف و آخر و انہو لا نبی عبادی اللہ کے رسول نے فرمایا سیاست انبیاء بنی اسرائیل سے شروع ہوئی ایک نبی فوت ہوتا اللہ دوسرا نبی بھی بناتے سیاست دان بھی بناتے اللہ نے مجھے وہ نیابت دی ہے میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ حضور کا فرمان ہے تو مجھے بتائیں ممبر پر تمہیں دنیا دار قبول نہیں ہے محراب میں تمہیں دنیا دار قبول نہیں ہے مسلح پر تمہیں دنیا دار قبول نہیں ہے تو سیاست کے میدان میں تمہیں دنیا دار قبول کیوں ہے یہاں دنیا دار کے پیچھے ہم کیوں چلیں اگر یہ وراثت اور نیابت علماء کی انبیاء کے واسطے سے ملی ہے تو پھر علماء کو آنا چاہیے مجھے آپ بتائیں نراز نہ ہونا کوئی دنیا دار آدمی پینٹ شرٹ پاؤ کے دکھچی چٹائی لاکے یہ تھری پی سوٹ پہن کے ممبر پہ بیٹھ کے کہے پڑھو پڑھو میں تو کوئی جمعہ پڑھ میں نہ خطبہ پڑھ دا آپ پڑھیں گے بولیے بولیے آواز ہو لیتی گئی ہے پڑھیں گے کیوں اس کو خطبہ اچھا آتا ہے اٹکتا بھی نہیں ہے بہترین خطبہ پڑھ سکتا ہے انہوں مچھا کو تاہی دے سی تھے خطبہ ہی پڑھ سی پڑھو گے کیوں آپ کہتے ہیں ممبر نبی کا وارث کی جگہ ہے تو سیاست کا میدان بھی نبی کی وارث کی جگہ ہے یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی سوچ کو بدلو اپنی سمجھ کو بدلو سنجید جی کو بدلو آج علماء کے میدان میں آپ نے معاملے کو کمزور رکھا ختم نبوت کی چوتھی چوتھی کی کلاس میں ختم نبوت کی عبارت نکل گئی حضرت نکلی ہے نہیں نکلی عالمی مجلس سے ہمارے ذمہ دار حضرت بیٹھے ہیں آپ پوچھ لیں کس بنیاد پہ نکلی ہے یہ کلمہ تیبہ کے وجود نام پر ملک ملا ہے کلمہ کے نام پر اس ملک کو حاصل کیا گیا ہماری ان شہدہ سے غدائی ہے پھر اگر ہم حضور پاک کے ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں میں آج ایک ٹیچر سے کہہ رہا تھا میں ان کا کتاب میں نکلا ہے نا تمہارے ذہنوں سے تو نہیں نکلا تمہارے دل و دماغ سے تو نہیں نکلا انہیں ایک نکالا ہے تم دس جگہ طالبہ کو ختم نبوت پڑھاؤ دس جگہ پڑھو سٹوڈنٹس کو میرے دوستو اگر آج علماء یہاں پہرے پر موجود ہوتے یہ سیٹ علماء سے خالی نہ ہوتی تو یہ برا دن نہ دیکھنا پڑتا 
یہ گستاخان رسول کی ریائیاں نہ ہوتی علماء اگر اس جگہ پہ ہوتے تو آج ہمیں شرمندگی سے ہماری اسلامی ناک کٹتی نظر نہ آتی مجھے دوست کہتے ہیں بات نہیں کیا کرو آپ کے فینز ہیں فلاں والے فلاں والے فلاں والے مکہ اے جے فین کل چنگ ہیں اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوت آئی ہمیں نہیں چاہیے وہ فین جو کسی یہودی جنٹ کا ساتھ دے کے کسی اور کا ساتھ دے کے ہمیں علماء سے دور کر دے مجھے نہیں چاہیے ہمیں دینداری چاہیے کھلی چاہیے مردان کی پہ چاہیے ہمیں غیر مردان کی پہ نہیں چاہیے دین کے لیے مانگو دین کے لیے لو میرے دوستو تو دین پڑھاؤ کالج یونیورسٹی میں بچوں کو ڈالتے ہو پڑھاؤ لیکن انگریزی تحذیب نہ سکھاؤ انگریزی ثقافت نہ سکھاؤ انگریز کا کلچر نہ سکھاؤ سکھانا ہے تو محمد الرسول اللہ کا کلچر سکھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام آئے تو بلند آواز سے کہنا چاہیے کیا صلی اللہ اس عقیدے سے کہنا چاہیے ادھر سے درود پڑھیں گے فرشتے لے جائیں گے اور اگر اللہ توفیق دے حضور کے روزے پہ پڑھیں گے رسول اللہ خود سنیں گے سنتے ہیں نہیں سنتے عقیدہ ہے یا نہیں ہے بتائیں عقیدہ ہے حضور اپنی قبر سے صلاة و سلام خود سنتے ہیں ہمارا کو لے دے والا مزلہ نہیں ہے تو کھلی کھلی رسے دے تو میرے دوستو انگریزی تحذیب پڑھاتے ہو انگریزی تعلیم مولنا کے پاس بھی بچے بھیجے ان سے قرآن پڑھوانے کے لیے ان سے قرآن سمجھوانے کے لیے آئیں آپ کے پاس حضرات بیٹھے ہیں ان کی قدر کریں اور دین کے لیے آگے چلیں